Olá, você está acompanhando a TVL e a partir de agora também a Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço em que os parlamentares catarinenses têm a chance de se aproximar um pouco mais da população do Estado, falando sobre os seus projetos, sobre os debates que vêm encabeçando aqui na Assembleia Legislativa, sempre em prol da população catarinense. No programa de hoje eu recebo a visita do deputado Kennedy Nunes, do PSD, meu colega jornalista inclusive, que hoje fala sobre região norte do estado, a região que ele representa aqui na Assembleia Legislativa, mas também outras iniciativas voltadas às demais regiões de Santa Catarina. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, prazer retornar aqui ao Fala Deputado. Eu acho que esse programa é muito bom. A gente que roda pelo estado inteiro percebe a audiência que nós temos na TVA. Eu quero parabenizar toda a equipe de colegas né, que fazem a televisão e o rádio e, e as mídias sociais também da Assembleia, que tem sido uh, algo assim extraordinário, a receptividade, a, o papel de aproximar, como você falou mesmo, essa aproximação do eleitor com o parlamento catarinense é muito importante. É um prazer estar aqui de volta. Que bom que esse espaço também é uma prestação de contas para quem é, tem em casa. É assim, é uma forma... É, porque sempre quando você aparece na televisão, sempre, infelizmente, quando se trata alguma coisa de política, sempre é para é, é, algo notadamente ruim. Né? É um cara que fez isso, um cara que fez aquilo, um agente público que é, entrou numa corrupção. E aqui a gente tem todo esse espaço para falar da coisa positiva, daquilo que a gente está lutando, daquilo que a gente está fazendo aqui na, no, na, na Assembleia Legislativa. Não são poucas as ações, deputado. O senhor comemorou uma recente, foi a apresentação de um projeto é, seu aqui na casa, que teve um veto do governador do Estado, mas os deputados entenderam, se sensibilizaram em relação a essa proposta e rejeitaram o veto. Que projeto é esse? A Lei 15.171, e por ser 171, essa é 171 do bem, que eu sempre digo, que foi aprovado, já está em vigor, ela dá o direito ao segurado... É, em escolher a oficina mecânica em caso de acidente do carro segurado. Na verdade, a nossa a lei não dá o direito, porque esse direito já tem no consumidor da livre escolha. A nossa lei obriga as seguradoras a dizerem para o cliente, você tem direito. O que, que aconteceu? Nós somos o único estado no Brasil é, que tem essa lei. Tem 19 outros estados agora que estão ap é, aplicando e, e tentando aplicar essa lei. E essa lei tem trazido um benefício muito grande, porque além da livre escolha, o que acontecia? Antigamente as seguradoras tinham lá as suas oficinas credenciadas e quando você batia o carro e ia acionar o seguro, daí ela dizia vai para lá, vai para cá. Mas muitas vezes você não quer, você quer botar numa concessionária ou sei lá. O que aconteceu? Eu cheguei lá em Araranguá e o ex-prefeito lá de Araranguá, quando eu disse que eu era autor da lei, já o um senhor de idade falou, ah, é você, essa semana eu bati o carro. E quando eu cheguei lá na, na concessionária, eles disseram assim, olha, Santa Catarina tem uma lei que o senhor pode escolher. Aí como é que faz? Liga para o 0800 da seguradora e diz, eu sou de Santa Catarina e eu tenho uma lei que me faz escolher. Aí ele contando, ele ligou para o 0800, daí ele falou, até lá em São Paulo conhece o senhor, ele disse, né? Porque o, o, a, a central da seguradora, é né, uma multinacional, é lá em São Paulo. Aí ele disse, eu sou de Santa Catarina e eu sei que tem uma lei aqui, deputado Kennedy, que eu posso escolher a oficina, eu quero escolher tal concessionária. Aí a moça lá falou, não, realmente em Santa Catarina tem essa lei, o senhor tem direito a escolher, mas se o senhor for na nossa credenciada, o senhor terá um desconto de 400 reais na sua, na sua franquia. Aí ele disse, eu preferi ir na credenciada deles porque eu ganhei 400 pila de desconto. Então é uma lei que beneficia as pessoas. Nem que seja de forma indireta, né? É, e, e essa é diretamente no bolso, <risos> né? Mas a nossa lei, essa aqui já está em vigor, ela colocava as punições em UFIR. Era uma unidade fiscal, né? E com a queda da UFIR, é, a lei ficou quase que inócua na questão da sanção. O que, que nós fizemos? Nós mudamos as sanções em reais. E, e, e o governo tinha já... É, é, vetado a nossa lei, nós derrubamos o veto e ela foi promulgada e agora o governo vetou de novo essa mudança é, assim eu acho que, que não tem nada a ver porque eu provei que eu não mudo o código nem mexo na lei federal porque a nossa lei estadual ela obriga a seguradora a dizer que você tem o direito à escolha garantido no código do consumidor uhum. então por eu estar fazendo isso eu posso legislar sim não precisa ser lei não federal. Não foge da prerrogativa. Não, não, não fuja da prerrogativa. E nós conseguimos derrubar. 
foi uma derrubada e tanto, né? Eu precisava de 21 votos para derrubar e nós tivemos 31 votos. Os deputados entenderam que não tem nada a ver. Também não sei porque o governo entra nessa briga. Se não tem nada a ver, não mexe nada com o governo, absolutamente nada. E mais são os técnico-tratas técnico né, que estão lá no, 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 na Procuradoria Geral do Estado e às vezes eles têm. Como a lei ela é de interpretação, é, eu não, não penalizo eles também, até porque eu vejo que a Procuradoria Geral do Estado tem uma predisposição em vetar o trabalho legislativo, sempre dizendo vice de origem. Tá? Isso é uma longa história aqui, eu sempre voto contrário aos vetos, porque eu acho que nós somos poderes independentes, concorrentes, e não é um técnico que está atrás de uma bancada que vai dizer se a minha legislação ela é legal ou não, depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça aqui na casa e dizer, e dizer que é legal. Então vai da interpretação. Nosso papel é legislar. O papel do executivo é executar, não é verificar a lei. Porque quem é que vai determinar se a minha lei é inconstitucional ou não? A justiça. O Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, é lá, através do Madim. Mas não é papel do executivo dizer se é ou não é. Isso é uma velha briga nossa aqui, que eu gosto, é uma briga que eu gosto, até porque eu defendo o trabalho legislativo. Agora, apesar dessa discussão que fica de positivo, já que a gente está falando em questões positivas, né, uh, é mostrar que uh, esse debate aqui em Santa Catarina também pode fomentar o mesmo debate é. em outros estados é brasileiros. É legal porque né? ela começou de baixo para cima. Ela está vindo das Assembleias Legislativas até chegar no Nacional. Uh, e tem 19 outros estados que já estão uh, aplicando, discutindo essa lei. E nós fomos o primeiro, o primeiro estado brasileiro. E já está em vigor há dois anos já essa lei. E tem dado muitos resultados. A pessoa tem que ler. Oh, você que está assistindo aí, é a lei 15.171. Quando você tiver o seu carro batido, for acionar o seguro, você tem o direito de escolher a concessionária. E a seguradora só tem que pagar. É um direito dos catarinenses. Você sabia dessa, não? Eu sabia dessa. É. Tenho acompanhado a sua é. atuação, inclusive. Muita, po, aliás, poucas pessoas sabem dessa, dessa lei. Como a outra lei, por exemplo, que nós aprovamos, que está em vigor, ela diz que a parturiente... A mulher grávida em risco, parturiente de alto risco, ao ter o bebê, se não tiver um leito no SUS, num raio de 200 quilômetros na casa dela, da casa dela, o Estado vai pagar o hospital ou clínica particular. Para que ela tenha atendimento garantido. Pra, principalmente a UTI neonatal. Essa é uma lei que poucas pessoas também sabem. Aliás, nós aqui fazemos muitas leis boas. O problema é publicizar essas leis, é fazer as, as pessoas chegarem. Nós fizemos uma cartilhazinha, estamos distribuindo em todas as maternidades, e eu digo, olha, guarda aí na carteira, porque um dia alguém da sua família pode engravidar e você pode precisar, usa a lei. Tem muitas pessoas usando a lei e está tá, tá sendo é, válida para salvar vidas, inclusive, tanto da mãe como do bebê. Que bom que esse trabalho tem dado resultado, né, deputado? Além das leis né, que fazem parte da prerrogativa dos parlamentares, existe também a luta por uh, o cumprimento de uma série de demandas nas mais variadas áreas, uh, nas diferentes regiões do Estado. O senhor representa o norte catarinense aqui na Assembleia Legislativa e sempre brigou muito por Joinville e região. E a área da segurança pública me parece que é um dos grandes calcanhares de Aquiles dessa região. Assim, ó, eu, tenho, eu tenho focado ultimamente muito é, qual é o nosso papel na segurança de cidadão. Eu morava numa casa e um dia eu estava dormindo e escutei um barulho. Aí eu disse para minha mulher, o que foi isso? Era de madrugada? Ela disse, eu acho que foi a caixa de brinquedo das crianças que caiu. A gente virou para o lado, dormiu, daí ela se acordou para fazer a mamadeira do bebê. Ainda, hoje já está com 14 anos, era bebê ainda. Quando ela chegou na cozinha, abriu a porta da cozinha, na porta dos fundos estava abaixo, o cara meteu o pé na porta da cozinha roubou a minha carteira, o dinheiro que tinha ali, roubou umas roupas do varal e vazou. Uh, qual é a minha participação? Eu podia dizer, ah, como é que pode? O governo não dá segurança, a gente não está seguro. Mas espera lá, eu errei. Eu tinha o costume de chegar em casa, tirar a carteira do bolso e colocar em cima da mesa e deixava ali. O ladrão, naquele dia minha mulher não fechou bem a cortina da casa, o ladrão olhou, viu o dinheiro ali, Tu acha que ele não vai aloprar do jeito que é, envolvido com droga? Tu acha que ele não vai meter o pé na porta e tentar roubar? O que, que eu fiz? Eu não cumpria o que diz a Constituição. A Constituição diz que segurança é dever e direito de todos. Então, por ser direito, o Estado tem que me dar segurança. Mas é meu dever também. 
Então, você que está nos assistindo aí, qual é o seu dever? O seu dever é você sair do carro e não deixar coisas à vista, a bolsa à vista, é você é, não deixar a sua janela aí da frente aberta mostrando todos os aparelhos eletrônicos que você tem, é você ficar atento quando tem uma criança é, sozinha na sua casa, que sabe que o vizinho trabalha e tem gente estranha entrando e saindo ali no horário em que ele está em casa, eu preciso dizer para o pai, pai, dá uma olhada aí no teu filho, tem gente entrando aí. E, esse... esse Sentimento de pertencionismo, eu pertencer a alguma coisa, eu ser responsável por isso, faz com que a gente tome algumas atitudes que minimiza a ação do bandido. Então, é, eu estou num momento assim muito de chamar a nossa atenção, porque é, é muito fácil a gente colocar a culpa nos outros. Né? Deus perguntou para o Adão, o que, que deu, Adão? Foi a Eva. Ué, o que que deu? Foi a serpente. Ou seja, a gente tem esse hábito de fugir da responsabilidade e é deu fulano, Beltrano. Só que, gente, o sistema político e administrativo público que está hoje aí faliu. O governador fala muito bem isso daí. Faliu. E nós não temos um novo sistema para colocar. Todas as leis, óbvio que algumas foram federais, como os limites de gasto, sejam teto ou piso de gastos no governo, de dinheiro público, e muitas outras leis que nós aprovamos aqui de benefícios para é, pessoas e para funcionalismo público, se você pegar todo o valor de, de dinheiro que as leis garantem aqui no estado de Santa Catarina, sabe quantos por cento do orçamento geral está é, comprometido só por conta das leis? Diz para mim o um número. 80%. Mais. 90%. Mais. Praticamente 100%. Mais. Subiu. 116% do orçamento está comprometido com algum benefício de leis. Todo governador que assumir Santa Catarina, ele vai saber que ele não vai conseguir fechar a conta nunca. Vai ficar 16% já pendurado para outra coisa, fora o investimento. Então, como, como continuar com esse sistema? Como continuar com esse sistema que todo o imposto que a gente paga no município, 73% fica na nuvem, que é o governo federal. Eu chamo em tempo de, de informática, tem o arquivo na nuvem, o iCloud. Né? Daí você coloca lá, abre qualquer sistema, você está com o seu arquivo lá, não precisa mais o pendrive ou o HD. Então, é o iCloud. Eu costumo dizer que o governo federal é o iCloud. Ele está na nuvem, está muito distante do cidadão. Só que quando é para fazer o up, down, up loud, né? quando é para mandar o, 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 o imposto, é internet 4G, <risos> banda larga, é aquele negócio que faz... Agora, quando é para fazer o download, que é para baixar o recurso, ah, meu irmão, é aquela discada no e nunca vem, por quê? Porque para ir é rápido, é automático, já fica lá. Para descer, aí vem o fundo de participação. Nós estamos fazendo uma campanha grande aí para mudar o pacto federativo. Para aumentar, sabe quantos por cento o fundo de participação dos municípios? 1%. Estamos tentando mobilizar mais da metade das assembleias legislativas para a gente conseguir fazer um projeto de lei de emenda constitucional para aumentar o repasse em 1%. Só que esse 1% para os municípios representa muita coisa. Tu imagina lá. Então, quando a gente fala nisso, a gente precisa começar a descobrir outras alternativas. Lá em Joinville, por exemplo, tem a onda lá, é a segurança do televizinho. Não é a fofoqueira, não. O que, que é? É um sistema que você coloca câmeras na rua... E daí você, pelo seu telefone, você monitora quem chega, quem passa, qual é o carro que passa devagar Mais uma vez a participação da comunidade nesse processo é, é também. É isso, né? sabe? É eu me participar. Não é eu fechar em muros e colocar, ah, bom, eu sou Israel, aqui dentro... Não, por quê? Porque você está chegando em casa, o camarada pode te aguentar e o vizinho olhar e não, não falar nada. Então é essa visão coletiva que a gente precisa estar falando sempre para a gente começar a 
se entender que isso é a atualidade, a gente precisa fazer isso. Ainda assim, eu aproveito o finalzinho do nosso programa para dizer que o senhor foi até o governo do Estado, mesmo com o discurso de que todos nós temos participação nisso, mas tentar, claro. inclusive, é, alguns investimentos estratégicos para essa área e tem boas notícias. Tem, nós temos boas notícias porque ah, nós conseguimos do governador, no, no, na, nessa semana, a garantia que vamos construir um hangar para o helicóptero de Joinville, é um valor, imagina que o um helicóptero tem, o valor dele é 2 milhões e meio de dólares, e ele não tem um hangar, ele fica no tempo. Então isso é um prejuízo muito grande. A gente conseguiu isso daí e conseguimos também que o governador vai ver a possibilidade de contratar agentes, pessoas terceirizadas para atender as delegacias, para liberar o policial civil que foi formado durante muito tempo para fazer a investigação de crime, não ficar só no balcão, mas ele ir para o serviço fim e não o serviço meio. Deputado, uma ação que provavelmente ainda vai desencadear e outras ações provavelmente na área de segurança pública e a gente vai estar acompanhando evidentemente de perto para dar essa resposta para a população catarinense. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você, obrigado a todos e é um prazer voltar aqui. Prazer nosso. A você de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.